Here we see two bars to insert template bar representing the school. Now we look for get mothers templates we need. We find the template of a greenhouse in the 3D warehouse window. We can see that money wear greenhouse. But select the one that suits our preliminary model. In this case, the model Invernadero greenhouse. Click in the Downland button and we see that already reflecting in her plane. We adapt to the measure request. Select the scale and win smaller. The unit we make a base has a measure of 10 and 8 meters and the height of 4.5 meters. Finally, we will create the environment to represent the school, with trees, and trace and logo con Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora calcularemos el área de nuestro invernadero. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con las áreas que nos dan aquí. Las medidas que tiene de base, por ejemplo, en esta cara. Que vamos a sacar el área de esta cara. Que será la misma cara que el, la 1 y la 3 que está del otro lado. Tiene unas medidas de 8 metros por 3 metros de altura. Bien, aquí lo vamos a definir mediante la integración y es, aquí tenemos los límites el primer límite va a ser 3 y 0 pero por qué esos números 0 viene desde el origen y 3 es la altura máxima que llega a tener 8 va a ser la distancia en x 8 se va a multiplicar por derivada de x lo que nos va a dar igual a 8x bien, ahora aplicaremos el teorema fundamental del cálculo que se enfoca directamente solamente a reemplazar x con los límites, en este caso 3 y 0 8 por 0 nos daría igual a 0 entonces nos quedaremos directamente nos quedaremos directamente con la función de 8 por 3 que serían 24 metros cuadrados nos van a dar metros cuadrados porque es la unidad de medición que nos están dando en ambas partes y la podemos ver reflejado en esta gráfica 0 desde el origen y 3 va a ser el límite y 8 es la distancia que tenemos en X. El área rectángulo va a ser lo mismo como si nosotros hiciéramos 8 por 3 igual a 24 metros cuadrados. Ahora calcularemos la cubierta del invernadero. Esto se dividirá en dos partes. Primero se tendrá que calcular el área de la cubierta. Aplicaremos la integral. El límite 10 sale de la altura de la cubierta y el cero porque parte del cero entonces pondremos pi por x por la de por derivada de x esto es igual a 3.1416 por 8 que sería el, el diámetro del círculo y esto daría igual a 25.1328 entre 2 y simplificando quedaría 12.56 por x Aplicando el teorema fundamental del cálculo, daría 12.56 por 10, menos 0. En total el área nos daría 125.6 metros cuadrados. Ahora calcularemos la parte 2 que sería es el medio círculo. Aplicando la integral con límite 4 y límite 0. Con la misma fórmula, pi por x 
por derivada de x sería igual a 3.1416x cuadrada sobre 2 simplificando es 1.5708x cuadrada aplicando el teorema fundamental del cálculo quedaría 1.5708 por 4 al cuadrado menos 0 y como resultado nos quedará 25.1328 metros cuadrados.